Ο Γιώργο, καλησπέρα. Γεια σα. Πόσο χρόνο είσαι, ε, 22 χρονών. Από πού είσαι, Α, Από Γεωργία είμαι. Μεγάλωσα στην Ελλάδα από 5 χρονών και από τότε ζω στην Ελλάδα. Πε μου λίγο για τα παιδικά σου χρόνια εδώ στην Ελλάδα, πώ ήταν. Πάρα πολύ ωραία. Είχα πάρα πολλού φίλου από σχολείο. Ήμουν πάρα πολύ καλό μαθητή. Είχα πολλέ παρέε. Καταρχά μεγάλωσα στη Κυψέλη. Παρέα πολύ, φίλοι, χαλάγαμε πράγματα, φτιάχναμε. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Όμω και ω τα 8 με 9 άρχισα να καταλαβαίνω πράγματα τα οποία δεν ήξερα. Ότι μου αρέσουν τα γόρια. Ένα καπέλο πάνω στο κεφάλι. Λέω τώρα τι κάνουμε εδώ πέρα. Δεν το λέμε. Αυτό το ήξερα. Δεν το λέμε. Το κρατάμε και εμά. Γύρω στα 13, όταν πλέον είχα την ανάγκη από μέσα μου να πω στη μητέρα μου για την σεξουαλικότητά μου, το είπα μέσω τηλεφώνου, γιατί είχα πάει γεωργία. Δεν το περίμενα ότι εγώ θα είμαι γκέι. Και το πρώτο πράγμα που ακούω είναι ένα «Τι, το παιδί μου θα είναι γκέι, τι θα πει ο κόσμος». Κλασικό παρά, παράδειγμα γονιού. Ένιωσα ενοχή εκείνη τη στιγμή. Ένιωσα ότι έκανα κάτι πολύ κακό. Ότι πλήγωσα το σπίτι, τη μητέρα μου, την οικογένεια, εμένα. Είχα πολύ κακή αντιμετώπιση. Άλλαξε εντελώ η μητέρα μου. Τον χαρακτήρα, τι σκέψει για μένα. Με έχει κάνει πολύ πέρα συναισθηματικά. Οι γονεί σου ήταν και οι δύο στο στο σπίτι εκείνη την περίοδο, ή είχε και του δύο γονεί σου. Μόνο τη μητέρα μου είχα. Ο πατέρα μου σου σε γεωργία τότε. Είχα χωρί τη γονή σου. Ναι. Και έκανε τα πάντα για να με αλλάξει. Γιατρού. Ήταν, νιώθω ότι με είχαν κάνει γυμνό ψυχικά μέσα μου. Ότι ψαχούλευαν εμένα, ψαχούλευαν την φύση μου χωρί λόγο. Με είχαν τρέξει σε γιατρού χωρί να μπορώ να πω όχι, δεν θέλω. Ενδοκρινολόγου, ψυχιάτρου, η υπνοθεραπεία μου είχαν κάνει. Θυμάμαι ότι όταν πήγα πρώτη φορά δεν ήξερα πού πήγαινα. Πήγα σε ενδοκρινολόγο, θυμάμαι ήταν γυναίκα και μόλι είπα πω είμαι γκέι. Οκ, κάτσε. Θα αλλάξει. Είχα έναν ασθενή σαν εσένα. Και τώρα έχει γυναίκα και παιδιά. Εσύ μου λέει έχει θέματα σοβαρά. Γιατί το να είσαι και είναι αρρώστια, σοβαρή. Ενδοκρινολόγο το από αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ορθμονικό θέμα και καλά. Και θα σε κάνω καλά. Θα σου δώσω φάρμακα, χάπια, θεραπείε. Και όλα θα πάνε μια χαρά. Και εγώ λέω τώρα, γιατί θα με κάνει καλά. Μου λέει αυτό είναι ψυχικό θέμα. Λέω, εσύ είσαι ενδοκρινολόγο, δεν έχει θέμα με. Ψυχιατρική. Μου λέει, ξέρω, έχω γνωρίσει άτομα σαν εσένα και και το είχε τονίσει αυτό σε κάθε διάλογο. Ήταν ο πρώτο γιατρό που σε πήγε η μητέρα από τη στιγμή που τη Ναι, ναι. Όμω εκείνη τη τη μέρα άλλαξα πέντε γιατρού. Ο επόμενο γιατρό ήταν σεξολόγο. Δεν ήθελα να πω με τίποτα εκεί μέσα. Ένιωθα ντροπή, 13 χρόνια παιδί. Να πω σε σεξολόγο. Πήκα όμω με το ζόρι. Έκατσα, ε, θυμάμαι έτσι. Και ένιωθα τροπή σε ένα τέτοιο γιατρό να μπαίνω. Ήταν άντρα. Οπότε περισσότερη τροπή ένιωσα εκείνη τη στιγμή. Εσύ δεν είχε ακόμα σεξουαλικέ εμπειρίε αυτή τη Όχι, όχι, τίποτα. Απλά είπε στη μητέρα σου ότι νιώθει πως νιώθεις. Ότι είμαι γκέι, ότι μου αρέσουν τα χώρια και δεν θα αλλάξει αυτό. Και μπαίνω μέσα και μου λένε, ναι, είσαι γκέι. Λέω, ναι. Ε, θες να φορέσεις φούστα για να δω πώς θα αντιδράσεις. Λέω, όχι, δεν θέλω. Μου λέει, είσαι γκέι. Οπότε μου λέει πρέπει και να φορέσει και φούστα και να τίνει σε γυναικεία και τα λοιπά. Λέω, εγώ δεν έχω καμία σχέση με κροστρέστερ και τα λοιπά. Μου λέει, έχεις στήσει. Λέω, ναι. 
Όταν τα βλέπει γυναίκα, πώ νιώθει. Λέω τίποτα, δεν νιώθω. Μόλι βλέπει αγόρι, εκεί πέρα <laughs> νιώθω, λέω πολλά πράγματα. Μου έκανε πολύ άσχημε ερωτήσει, πολύ άβολε ερωτήσει. Το, 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 το πώ θα το έκανα με γυναίκα ε, κτλ. Στο οποίο εγώ δεν απαντούσα, δεν ήξερα τι να απαντήσω. Μου λέει, θα σε στείλω σε ένα άλλο γιατρό, ανθρωλόγο. Πήγα εκεί πέρα και παίρνει και μου λέει, κατέβασε το πατελόνι σου. Περισσότερη τροπή. Λέω, δεν θα το κάνω αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση εγώ σε γιατρό να κάνω κάτι τέτοιο. Μου λένε, δεν υπάρχει περίπτωση, είμαι γιατρός και πρέπει να σε εξετάσω. Τέλος πάντων, με τα χίλια ζόρια το κάνω. Μου λέει μια χαραστήση έχεις. Θα πας τώρα με γυναίκα και θα περάσουν όλα. Η, η ψυχία τους ψυχολόγος μου λέγανε ότι δεν, δεν έχεις κανένα θέμα, τζάμπα σε που να τράβηξε γιατρούς. Είσαι γκέι, δεν θα αλλάξει αυτό. Και λέω, δόξα το <laughs> Κάποιος το κατάλαβε. Η αντιμετώπιση της μητέρας σου όλη αυτή την περίοδο που πηγαίνα από τους γιατρούς, ποια ήταν. Με έβριζα. Με μείωνα. Από άγνοια, όχι ότι δεν με αγαπούσα. Από άγνοια ότι τόσα χρόνια, δεκαετία του ε, 90 είχε γεννηθεί, οπότε άλλη νοοτροπία υπήρχε και είναι στιγμή. Ότι γίνομαι ρεζίλη, ότι δεν θα καταφέρω τίποτα στη ζωή μου. Ότι θα μείνω φυτό, γιατί ήθελα να μου δώσει χάπια για να μείνω φυτό στο κρεβάτι μου, θυμάμαι. Ή να είμαι στην μοναστήρι. Ή να πω στι γυναίκε σε οικοανοχή. Και και να είμαι εκεί πέρα για να με κάνουν καλά οι γυναίκες. Για να γίνω άντρα κάποια στιγμή. Οι γονεί μου το είχαν δεχτεί πολύ χάλια. Δεν μπορούσαν να το συνειδητοποιήσουν. Ήταν ένα σοκ, αλλά δέκα σοκ για μένα. Γιατί ένιωθα πως κάνουν κάτι κακό. Γι' αυτό. Ενώ έχω προσπαθούσε να, να τους δώσω να καταλάβουν ότι είμαι αλλά μου λένε, είχαμε πολλούς αρρώστους, είχαμε πολλούς ασθενείς σαν εσένα και ε, γίναν καλά. Μου λέει, εγώ δεν είμαι άρρωστος, βλέπετε να έχω κάποιο ε, λάτωμα, να έχω κάποιο θέμα ε, ψυχικό. Μου λέει, δεν έχεις. Μου λέω, τι. Ε, μου λένε, τώρα σε ένα αγόρι να αρέσει το αγόρι, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Αυτό ήταν η περίοδος που ήταν με τη μητέρα σου, έτσι. ο πατέρας σου ήξερα ή τον είχε, είχε ειδοποιήσει η μητέρα στον πατέρα σου. Συζητούσαν η μητέρα μου και ο πατέρας μου ότι κάτι δεν πάει καλά με τον Γιώργο. Έλα να το κοιτάξεις. Έχει θέμα. Λέει ο πατέρας μου, τι θέμα. <laughs> ναι, πούστης. Λέει το παιδί μας είναι πούστης. Είναι γκέι. Και... Ναι. Τι θα πει ο κόσμο. Πώ θα βγω έξω. Και ο πατέρας μου είναι λίγο αλάνι, είναι λίγο άλλος τύπος και είναι λίγο περισσότερο ντροπή για αυτό να έχει ένα τέτοιο παιδί. Έλα εδώ. Έρχεται ο πατέρας μου εδώ πέρα με τη μητέρα μου. Ο πατέρας του Γεωργία έρθει ως Ναι, ναι. Ε. Και κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση οικογενειακό. Μου λέει ένα αγόρι μου με ύφο σοβαρό έτσι, τόνο. Θε να γίνει καλά. Λέω ναι. Είδες πως οι, τα νοσοκομεία και αυτά δεν έχουν κάνει τίποτα. Θα, θα πας σε μοναστήρι. Λέω, σε μοναστήρι τι να κάνω. Λέω να κάνω τάμπο και να ξαναγυρίσω πίσω. Θέλετε μήπως να, να πάω στη Δίνο. Θα ζήσεις εκεί για μερικούς μήνες και μετά θα ξαναγυρίσεις πίσω σε, στην Αθήνα. Θα είσαι εκεί πέρα με τις μοναχές. Λέω, ποιες μοναχές εξαρτάται μοναχές. <laughs> Άντρες ή μοναχές. <laughs> θα σε διαβάσουν, θα βοηθάς εκεί πέρα. Θα είσαι κοντά με το Θεό. Και θα σε κάνουν καλά. Αυτοί λέγανε πως έχω ε, κάποιο δαιμόνιο μέσα μου, ότι, 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 ότι έχω θέμα και θα είμαι καλά σε μοναστήρι κοντά στο Θεό.
Εσύ τους είχε βγάλει αυτή τη συμπεριφορά ότι αφήστε με, είμαι μια χαρά, δεν έχω τίποτα, απλά έχω... μου αρέσουν τα αγόρια. Ναι. Από 8 χρονών, 9. Αλλά κυρίως μετά είχα πεισμώσει, είχα θυμώσει. Λέω, θα σας δείξω ότι δεν είμαι τρελός, ότι δεν είμαι αρρωστός και όλα τα βάζετε από το μυαλό σα. Δεν το κατάλαβα. Αλλά, αλλά τα διγενιά αυτή, δεν... Ή, ή μου λένε άλλο, το οποίο θα κάνουμε είναι να σου δώσουμε χάπια και να μείνεις φυτό στο κρεβάτι για πάνω. Ή να πάμε σε γυναίκες και να, σε, και να σου κάνουν πράγματα και να δεις το πώς πρέπει να είσαι άντρας. Εγώ γελούσα μέσα μου, αλλά κάθε βράδυ έκλαιγα συνέχεια. Γιατί δεν ήθελα άλλο αυτή την κατάσταση. Μου είχαν πάρει κινητά, υπολογιστή. Δεν με άφηναν να βγω έξω, να βλέπω τηλεόραση, να έχω περιοδικά. Μήπως και βρω ή δω ή ακούσω κάτι πράγμα για μένα, για μένα, για τη ΛΟΑΤΗ κοινότητα, και να μην με επηρεάσουν τα χαμουδίθεν. Θυμάμαι ένα πρωί που πήγα στο γιατρό, μετά ξανά έφυγα και χιόνιζε εκείνο το πρωί πάρα πολύ, έβρεχε κιόλα. Και λέω θα φύγω από το σπίτι μου. Δεν ήξερα, δεν ήξερα καθόλου που πήγαινα. Ήθελα να βρω άτομα σαν εμένα, γιατί ήξερα μερικούς και λέω θα πάω για να μου πούν τι να κάνω, γιατί ήμουν σε ένα μεγάλο αντιέξοδο. Ήμουν μία ώρα μέσα στο χιόνι. Είχα παγώσει όλος. Χέρια, σώμα. Είχα γνωρίσει ένα γκέι και μερικά τρανσα άτομα και λέω θα πάω σε αυτούς για να μου πούν τι να κάνω. Όμως το χιόνι δεν το είχα αντέξει καθόλου. Έκανε πάρα πολύ καιρό και έμπαιξα ξανά γύρισα πίσω και στο δρόμο, στο δρόμο πετυχαίνω το πατέρα μου. Πάμε σπίτι, μου λέει με αγορίσουν. Όχι, μη μου λες ψέματα και έχετε ένα χέρι εδώ πίσω. Με χτύπησε πολύ δυνατά γιατί θεώρησε πως ήμουν μια χώρη εκείνη το βράδυ. Και εγώ του είπα πως απλά είχα φύγει γιατί δεν είχαν τέξει όλα, όλες αυτές τις εξετάσεις, όλες αυτές τις ενέσεις. Μου λένε για το καλό σου το, το κάνουμε. Αλλά λέω δες με. Με έχετε... Ε, με έχετε τραυματίσει, οπότε αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν το κατάλαβα καθόλου. Οπότε μετά ήμουν σε απομόνωση στο σπίτι, δεν, δεν μπορούσα να βγω έξω, δεν είχα κινητό, δεν είχα ε, υπολογιστή, τηλεόραση, τίποτα. Σπίτι, αυτό, απομόνωση εντελώς για το καλό μου, πάλι. Αλλά, εντάξει, τους καταλαβαίνω τώρα λίγο που μεγάλωσα. Το καλό μου ήθελα. Απλά το κάνανε με ένα πολύ χειδαίο τρόπο και με ένα πολύ σχεδόν ε, κλιματικό τρόπο, γιατί το να κάνεις θεραπείες μεταστροφής στο, στο παιδί σου χωρίς λόγο, είναι λίγο ε, κλιματικό, δεν είναι. Πόσους μήνες πήγαινε στους γιατρούς μέχρι η μητέρα σου το φωνάξει τον πατέρα σου τη Γεωργία. Ένα δηλαδή, μήνα. Δηλαδή. Ένα μήνα. Ε, και κάθε μέρα τα ίδια. Μετά πάμε στην παραψυχολογία υπνώσεις. Εκεί πέρα ήταν το αποκορύφωμα της κατάστασης. Θυμάμαι ήταν ένα άντας γύρω στα 50 που είχε εξειδίκευση, ήξερε να κάνει αυτά τα περίεργα πράγματα. Και εγώ κοιμόμουν και μίλαγα. Μίλαγα, μίλαγα, μίλαγα και τα έλεγε στη μάνα μου αυτά. Και εγώ μετά που ξύπναχα μου έλεγε, θυμάσαι αυτό που είπες. Λέω, τι είπα. Ε, μου λέει αυτά και αυτά έχω, λέω, δεν θυμάμαι τίποτα τι έλεγα. Ε, μου λένε, είσαι γκέι. Λέω, χαίρο πολύ, το ξέρω. <laughs> ε, και μου λένε, θα σε βοηθήσω. Ήξερε αυτός, είχε, ήταν ψυχολόγος, παρεψυχολόγος, οπότε ήξερε πράγματα. 
μου λέει αυτό δεν θα αλλάξει. Μου εξήγησε πράγματα παραπάνω, γιατί εγώ δεν, δεν ήξερα και πολλά πράγματα. Μου έλεγε πες χωρίς σου δεν θα αλλάξει και τζάμπα σε πάνε σε για τους. Έψαχνα διέξοδο, όχι σε... Δεν ήξερα. Σε κοντίνα χέρια δεν το έψαχνα πάντως, τέτοιο διέξοδο και τα λοιπά. Μετά ο πατέρας μου ξαναπάει Γεωργία και μετά πάω εγώ πίσω. Για ποιο λόγο πήγες εκεί? Ε? Για ποιο λόγο πήγες, Γεωργία? Για να είμαι κοντά στον πατέρα μου παραπάνω για να πάρω ένα αντρικό πρότυπο. Σε πάω τι, εκεί. Σε τι ηλικία σου λόγω. Έντεκα, εδώ, δέκα κάπου εκεί. Ε, έμεινα για τέσσερα χρόνια εκεί πέρα. Πολύ κλειστή κοινωνία. Πόσο να είναι. Άλλο μέρο δεν ήταν η Ελλάδα, με το ζόρι ε, συνήθισα. Άλλο σχολείο, με άλλο δεδομένα όμω. Στο σχολείο όλοι κατάλαβαν τι, τι ήμουν. Ναι, μεν το είχαν δεχτεί, αλλά θυμάμαι όταν κάνανε εκδρομέ, λέγανε κρυφά, ε, εμεί θα πάμε. Αλλά ο Γιώργος θα μείνει. Μην το μάθει ότι πάμε και μας κάνει δεζίλ στο δρόμο. Και έτσι ούτε φλωμές, ούτε τίποτα. Με είχαν κάνει πέρα όλα τα παιδιά. Είχα μόνο δύο, δύο κοπέλες που έκανα παρέα, που τις είχε βάλει και, και η μάνα μου αυτές για να παίρνει πληροφορίες. Γενικά αυτό γίνεται συνέχεια. Και ακόμα γίνεται το να πηγαίνουν γονεί στα παιδιά τους σε γιατρούς το, για, να, για να το αλλάξουν. Και πάρα πολλά άτομα ανήλικα έχουν αυτοκτονήσει για αυτό το λόγο. Ή, έχουν, ή, ή τα έχουν παίξει ή τα έχουν αυτοκτονήσει γιατί δεν είχαν αντέξει άλλο όλο αυτό το θέμα. Η σχέση με τον πατέρα σου πώς ήταν στη Γεωργία γενικά εκεί που, όταν ήσασταν μαζί. Μια καλή μια άσχημη ήμουν η τροπή της οικογένειας όλης. Όταν κάναμε τραπεζώματα, ήμουν έτσι. Κοίταγα έτσι. Ήθελα να φύγω. Ε, και, η, και η κάθε κουβέντα συνέχισε με το, ε, με το γκέι και τελείωνα με το γκέι. Με τα αδέλφια μου δεν μιλάω και σήμερα. Γιατί μου λέγανε πώς, πώς θα τα χαλάσω, πώς θα αλλάξω δρόμο σε αυτά τα παιδιά, ότι είναι τροπή. Γιατί α, με δουν εμένα θα γίνει και, και, και αυτά. Όποτε δεν, δεν κάναμε και πολύ παρέα με αυτά τα άτομα, το οποίο αυτό με ναι, πλήγωνε πάρα πολύ, γιατί ήταν η αδέλφια μου και με είχαν κάνει πέρα και αυτά. Πώς αδέρφια έχεις? Δύο. Τώρα βέβαια που μεγάλωσα τους δικαιολογώ κατά βάθο. γιατί δεν ήξερα. Αλλά τώρα εγώ λέω τώρα γιατί ρε φίλε. Δεν υπήρχε λόγος το να μην τρέχετε. Είναι το μόνο πράγμα το οποίο δεν έχω συγχωρέσει ακόμα στους γονείς μου και τους το κρατάω. Και το μόνο που λένε ότι το κάναμε για το καλό σου. Θέλα, ε, θέλαμε το καλό σου. Και το είχαμε συζητήσει και λέγαμε ότι ναι, αλλά για δες με τώρα. Χάσαμε πολύ χρόνο από το να είχαμε περάσει καλά σαν η οικογένεια. Οπότε για συνέχιση μου στη Γεωργία, με τον πατέρα σου πέρασε αυτή την περίοδο των τεσσάρων Περάσαμε χρόνια. μια πάρα πολύ δύσκολη φάση. Ήταν ο πατέρα μου και είχα φόβο. Η μητέρα σου ερχόταν να σε δει καθολική ή απλά από την Αθήνα μιλάγατε εδώ. Μιλάγαμε μέσω ε, κινητού, τηλεφώνου, κάμερα. Στον πατέρα μου είχα φόβο, εντάξει, τη μητέρα μου ήξερε και να την ε, κάνω λίγο πιο χαλαρή. Στον πατέρα μου είχα φόβο, μόλις άνοιγε την πόρτα, άρχισε εκεί πέρα και κιόνας. Λέω τώρα, ε, έπαιζα θέατρο κανονικό. Κανο, ε, κανονικό θέατρο έπαιζα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είχα το ρόλο 
του αλάνι, του αγοριού που σπάει πόρτε και. Ρόλο κανονικό για να μην ξαναπεράσω όλα αυτά τα πράγματα. Και κάθε βράδυ έλεγα: Μακάρι να τελειώσω όλο αυτό. Ε, θεωρούσα πω εγώ φταίω. Πω εγώ δεν έχω κάνει κάτι καλό. Άλεξε με τα συμπεριφορά όμω ο πατέρα μου, γιατί είδε πω δεν έχει νόημα. Άλεξε και εγώ όμω. Δεν ορφοβόμουν πλέον. Δεν είχα όλο αυτό το τρόμο που είχα, γιατί μου είχαν φυτέψει φόβο. Α, φελά του αυτοί. Και δεν το φοβόμουν πλέον τον πατέρα μου. Κάναμε παρέα. Δεν του έλεγα τίποτα, δεν το συζητάγαμε. Του είχα πει ότι κόφτω. Α μην το συζητήσουμε άλλο. Δεν θέλω. Άλεξε η συμπεριφορά. Έγινε άλλο άνθρωπο το να με ζει κάθε μέρα και να και να με βλέπει, είδε πως δεν είμαι τέρας, πως δεν είμαι άρρωστος. Και ανακοφίστηκα, ήταν η, τα καλύτερα χρόνια μετά. Αλλά ακόμα δεν το δέχτηκα όμως κατά βάθο. που ήταν μιλάμε. Απ' τη Γεωργία πότε έφυγες. Το 2016. Ναι, ναι, τέσσερα χρόνια έκατσα και μετά ξαναγύρισε Ελλάδα. Λειτουργούσα ή ήθελα και τη μάνα μου λίγο πολύ, οπότε λέω πάω στη μάνα μου σαντά. Ε, Κινάω Ελλάδα το, το 2016, καλοκαίρι. Μέναμε τότε στη Λευκάδα. Ήταν πολύ ωραία. Ε, πριν ξαναγυρίσουμε στην Αθήνα. Και εκεί η μητέρα μου προσπαθούσα, επειδή ήταν και υπαρχία και ξέρεις, Όλοι ξέρουμε όλους. Όλοι μιλάμε για όλους. Οπότε μου είχε πει σιμουδιά και σπίτι, που λέμε. Δεν θα μάθει κανένα τίποτα. Η μητέρα σου είχε χαλαρώσει τη συμπεριφορά της απέναντί σου όσον αφορά ναι, το θέμα. Ναι. Πήρε πάρα πολύ χρόνο. Τέσσερα χρόνια ε, χρόνο πήρα. Οπότε έφτανε το να, το να καταλάβει ότι είμαι το παιδί τη. Είχε αυτό το μότο. Είναι το παιδί μου και θέλει να είναι καλά. Και το σέβομαι. Νιώθω τόσο καλά πλέον που με έχει δεχτεί η μητέρα μου. Περνώντας όλα αυτά τα δύσκολα πράγματα. Γυρνάμε στην Αθήνα. Πού να μην γυρνάμε. Σχολείο. Χαλάνδρη. Θυμάμαι όταν πήγα στο σχολείο, την πρώτη μέρα, ήρθε ένα παιδί στη τάξη και μου, λέει, και μου λέει, άμα θέλεις πουτάνες, ε, εγώ είμαι εδώ πέρα. Δεν με ε, κάνει κανένα, ε, κανένας παρέα εκεί. Κανένας. Μόνο με δύο-τρία παιδιά έκανα παρέα, λίγο γι' αυτό. Ε, γιατί λέγανε και τα παιδιά, ας φύγει μωρέ, δεν τον θέλουμε, τσάπα κάθετα. Θυμάμαι, με είχαν σπρώξει πάρα πολλές φορές τα σκαλιά μου, είχαν πετάξει κουκάλια, πορτοκάλια, ε, μολύβια στα, στην αυλή και στα σκαλιά. Οπότε έφυγα. Άλεξα πέντε σχολεία για αυτό το λόγο. Σε, σε τι διάστημα? Ανά χρόνο. Πέντε σχολεία. Σε ποια τάξη σου Λύκειο. Δεν μπορούσα να κάτσω. Ήταν φορές που έλεγα ψέματα στη μητέρα μου ότι πάω στο σχολείο και δεν πήγαινα. Μόλις έβλεπα την πόρτα του σχολείου, έτρεμα μέσα μου, δεν ήθελα να πω μέσα. Και από τους δασκάλους ήταν αυτό. Ε, μη προκαλείς που εγώ δεν, δεν προκαλούσα καθόλου, δεν έκανα τίποτα χειδαίο. Απλά μου, λένε, μου λέγανε μην έρχεσαι, γιατί βλέπεις τι είμαι. Δεν σε θέλουν. Ποτέ τζάπα κάθεσε. Ενώ τα πήγαινα πάρα πολύ καλά και στα μαθήματα και στο σχολείο. Ήμουν ένα πολύ καλό παιδί. Απλά ήμουν το αποστράκι του σχολείου. Θυμάμαι, είχαμε χημεία και για κάποιο λόγο ο δάσκαλο μα έκανε μάθημα για την άμβλωση. Για κάποιο λόγο. Και λέγανε ότι εσεί θα κάνετε παιδιά, αλλά ο Γιώργο. Πώς θα κάνει παιδί, πώς θα κάνει η οικογένεια. Και λέω, γιατί αναφέρετε εμένα, ε, 
Kimia kan? Kena kita biasa ya se. Tebak tu mah. Eh mule sini. Ada ti semasa itu. Mule beramas masa tu. Eno. Sti psihi. Kita sikono mah. U. Tetapi kita sikono mah. Kalau itu sih harus to to terapis tu. Kalau pion ni pasal tu pada. Τι έχω κάνει, είμαι το καλύτερο που στο σχολείο. Δεν έχω δώσει δικαίωμα. Πώ εσύ παίρνει την δικαιοδοσία και μου λε αυτά τα πράγματα. Ε, μου λέει, ε, βλέπω πω κάνει συνέχεια παρέα με κοπέλε και δεν. και είχε σε λίγο γυναικοτό και τα λοιπά. Λέω, οκ, okay, τι είναι αυτό. Και δεν έκανε κανένα τίποτα στη τάξη. Ένιωσα τόσο στροπή που σηκώθηκε και έφυγα. Όμως του είπα ότι άμα θα κάνεις ποτέ παιδιά, ε, τρέπομαι για σένα. Και έφυγα. Και βέβαια δεν με παρεξήγησε κανένας όμως μετά την, ε, την επόμενη μέρα. Ναι, στο σχόλιο θυμάμαι ήταν πολύ δύσκολο και να με στριμώχνω σε τουαλέτες και να με στριμώχνω σε μια μεριά πιο έτσι, χαλαρή και απόμερη, που στραγγίσα. Ναι, φτούσου και έφευγα. Θυμάμαι, πήγα ένα πρωί στο, στο σχολείο και, και μου λέγανε «Σήκω, φύγε τώρα, ένα παιδί». Είπα, «Πώς είσαι, φύγε». Έφυγα. Αλλά τελείωσα το σχολείο όμως, με το ζόρι, αλλά το τελείωσα. Ένα βράδυ είχαμε πάει γκάζι, κάτι φίλοι με σε κλαμπ και εγώ αφού είχα ξοδέψει όλα τα χρήματα στα πουτά ε, λέω θα πάω από γκάζι σύνταγμα για να, για να πάρω το λεωφορείο και να πάω σπίτι μου. Και καθώς βγαίνω από το κλαμπ βλέπω δύο άτομα οι οποίοι, οι οποίοι κοιτάγανε μένα και καθώς φτάνω φυσίω, καταλάβαινε πως αυτοί έρχονται για μένα, πως δεν έρχονται για καλό. Και έκανα το λάθος να πάω λίγο πιο γρήγορα. Και εκεί που δεν το περιμένω, με έρχουν κάτω, από πίσω. Πέφτω με τη μούρη κάτω. Ήταν 6.30 το πρωί, χάρμα. Ο Ελ... και, με... και με είχαν γυρίσει, ο άλλος από πάνω έτσι με είχε κινητοποιήσει. Και ο μου είχε πιάσει το λαιμό. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Θέλανε να μου βγάλουν τα ρούχα και τα λοιπά. Και εγώ φώναζα, φώναζα με όλη μου τη δύναμη και βγάλανε μαντήλι, παιδιά. Και μου το βάλανε στο στόμα. Σου λέγανε κάτι. Ήτανε ξένοι, δεν ήτανε από την Ελλάδα. Ε, και μου βάλανε μαντήλι στο στόμα για να μην για να μην φωνάζω ακόμα το θυμάμαι, αυτό το μαντήλι. Και τα είδα, και τα είδα όλα κίτρινα, γιατί δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Τους ξεφεύγω γιατί χτύπαγα, όπως μπορούσα χτύπαγα. Ξεφεύγω, με ξαναπιάνουν και με ξαναπνίγουν ακόμα περισσότερο. Και μετά, αφού κουράστηκαν, έφυγαν. Ο σκοπός ποιος ήταν να σε, να σε κλέψουν, ας πούμε. Ήθελα, ήθελα απλά να με τραπικήσουν. Και μπαίνω στο μετρό, ήμουν με στα αίματα, με στα χώματα και κανένα δεν, δεν μου είχε δώσει σημασία. Πάω σπίτι μου και το πρώτο που κάνω είναι να με κοιτάξω στο καθρέφτη και με είχα παραμορφώσει εντελώ. Και ευτυχώ που ήμουν μόνο μου εκείνο το βράδυ στο σπίτι και το μόνο που κάνω είναι, είναι να πέσω από την κούραση στο πάτωμα και να ρίξω μια κραυγή. Κραυγή δυνατή για να βγει από μέσα μου όλο αυτό το θέμα, γιατί δεν με αναγνώριζα αφού με είχα κοιτάξει τον καθρέφτη καθόλου. Μετά κοιμήθηκα. Μετά με βλέπει η μητέρα μου και βάζει τα κλάματα. Τα τζουνιά στο πρόσωπο, σχισμένα χείλη, Άσο. Έκανα δύο μήνες να βγω από το σπίτι μου. Δεν μπορούσα να βγω. Ένιωθα ότι συνέχεια κάποιος είναι πίσω μου. Μετά από ένα χρόνο πάλι, στην Ακαδημία, ένα βράδυ που είχα βγει για, για 
ποτό με φίλου. Είναι ένα γύρω στα 40 κάτι. Και περιμένω το, το, το λεωφορείο και μου λέει, κοιτάει έτσι, μου λέει, σαν δεν τρέπεσαι, μου λέει. Και λέω, σε μένα μιλάτε. Μου λέει, ναι. Λέω, τι έχω. Ε, μου λέει, δεν ξέρεις. Λέω, πώς τολμάτε να μιλάτε έτσι, όμως η, η, και ποιοι αυτός. Δεν δε, πολύ καταλάβει, δεν είχε και γλώσσα μέσα του. Και, και παίρνει ένα πουκάλι μπύρας και το χώνει εδώ στο κεφάλι. Πέφτει στο κάτω, αυτός έφυγε γρήγορα, γρήγορα. Και μου έχει ανοίξει όλο αυτό εδώ πίσω. Και πάω, τώρα πώς πήγα στο εφαγγελισμό για να με δούνε, δεν θυμάμαι καθόλου. Είχα αίματα παντού και θυμάμαι ήταν χειμώνας και το το φάνη το είχα κάνει έτσι για να καλύψω τα αίματα. Πήγα στο νοσοκομείο και μου λένε ποιος το έκανε αυτό. Λέω τώρα, τι να σα πω, δεν ξέρω και εγώ ποιος που το έκανε, απλά έκανε μια επίθεση. Ε, μου κάνω αίματα και τα κλασικά, πάω σπίτι. Λέω στη μάνα μου αυτό και αυτό. Τρόμαξε δεύτερη φορά η μητέρα μου και με, και με αγκάλιασε και... Είχα πάντα τη μητέρα μου σε τη θέση και τα λοιπά μέσα μου ότι χτυπήσω, κλάβεις, αλλά μετά θα έχεις τη μάνα σου. Τι σε νοιάζει τώρα, σε χτυπήσω, θα, θα έχεις τη μάνα σου. Δεν, δεν υπάρχει τίποτα καλό από αυτό το πράγμα. Και όλα περνάγανε. Είναι η κάθε μητέρα και ο, και ο κάθε γονιός έχει μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο. Δεν πόναγα πλέον τόσο πολύ καθώς γίνερα σπίτι και είχα τη μάνα μου γιατί ένιωθα ελπίδα, δύναμη. Η σχέση με τη μητέρα σου τώρα πώς είναι? Είμαστε φιλαράκια. Ε, είναι η καλύτερη κολλητή που είχα ποτέ στη ζωή μου. Έχουμε ξεπεράσει όλα τα, όλα τα κύματα, όλα τα προβλήματα που είχαμε. Ε, κατάλαβε πως έκανε λάθη, πολλά λάθη. Και κάνε τη χωρίς σήμερα το εαυτό τη, αλλά Θε, σε έχω ρίξει ποτέ φήνες για να πω τι ξέρεις εσύ φήνεσαι για αυτά τα πράγματα. Και τώρα είμαστε πολύ καλά. Ε, συζητάμε πάρα, πάρα πολλά πράγματα και για τις σχέσεις μου ξέρει και για τους επόμενους μου ξέρει που είχαμε. Για όλα. Έχουμε ξεκινήσει μια ζωή καινούρια, ένα καινούριο κεφάλαιο και πάμε με αυτό. Είναι όλα καλά πλέον. Συζητάτε για τα παλιά τα χρόνια τα δύσκολα. Όχι πλέον. Καλύτερα. Το έχουμε κόψει αυτό. Έχουμε ξεχάσει κάθε τι κακό. Και αγάπησε και τους γκέι όλη τη κοινότητα. Γιατί κατάλαβε το πόσα, το πόσο δύσκολα περνάμε και μας αγάπησε περί τώρα περισσότερο από την παλιά. Μας αγάπησε πολύ τώρα. Με τον πατέρα σου. Με τον πατέρα μου δεν, δεν έχουμε καθόλου επαφέ. Δεν μιλάμε, δεν ξέρω πού είναι, τι κάνει. Καλά να είναι. Δεν έχουμε επαφέ γιατί ποτέ δεν το κατάλαβε τελικά. Και ούτε μπορώ να πιέσω κανέναν. Δεν έχω τη θέληση. Ο καθένας με το χρόνο του. Αυτά.